Goedenavond. Voor de kust tussen Blankenbergen en Zeebrugge zijn twee mannen verdronken. Het was bijzonder druk aan zee en niet alle reddingsposten waren bemand. In Frankrijk en Spanje woeden er zware bosbranden door de hitte. De topministers van de federale regering hebben net een akkoord bereikt over meer geld voor het leger. Het is mij een bijzondere eer dit stadhuis officieel voor geopend te verklaren. En dat doen we met het zingen van ons officieus volkslied Antwerpen. Na een jarenlange renovatie is het stadhuis van Antwerpen deze namiddag heropend en dat met een groot volksfeest. En Quinten Hermans wint de koninginnenrit in de ronde van België. Welkom. We beginnen jammer genoeg met triest nieuws, want aan onze kust zijn twee mannen overleden, waarschijnlijk tijdens het zwemmen. Het lichaam van één van hen spoelde aan tussen Blankenbergen en Zeebrugge. De andere man werd uit het water gehaald. Beiden werden ook nog gereanimeerd, maar jammer genoeg kon er geen hulp nog baten. We gaan... ja, vandaag was het een zeer gevaarlijke dag op het strand. Uh, er was een sterke wind aangekondigd en die wind is ook doorgekomen. Er stond veel stroming. De mensen waren zeer uitgelaten, ze zijn massaal afgezakt naar de kust. En uh, de warme oproep om in de bewaakte zones te gaan zwemmen is niet overal gevolgd geweest. Wij hebben er gisteren massaal voor gewaarschuwd op alle media dat we konden. En uh, uiteindelijk is het uh, toch gebeurd. De mensen gaan zwemmen in een onbewaakte zone en uh, met de fatale gevolgen. Ja, we gaan naar Thijs Neering, die voor ons een hele dag aan de kust is. Thijs, weet jij intussen al meer over... Ja, over deze twee mannen die jammer genoeg overleden zijn en wat er dan juist gebeurd is. Wel, het zou gaan om twee Poolse vrachtwagenchauffeurs, wordt gezegd, een dertiger en een veertiger. Die zouden met een groep vrienden in de duinen geweest zijn, ergens tussen Blankenbergen en Zeebrugge. Die hebben dan op een bepaald moment beslist om te gaan zwemmen in een onbewaakte zone waar ook heel weinig toeristen komen. En dan is het fout te gaan. Uh, natuurlijk, uh, de redders zijn er ook bij gekomen. Die hebben nog geprobeerd om die mensen te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. Er wordt natuurlijk gekeken van wat zou de oorzaak kunnen zijn. Er stond een sterke stroming, dat weten we. En die kan gevaarlijk zijn natuurlijk. Daarnaast was de temperatuur van het water ook 15 tot 16 graden, wat redelijk fris is. Misschien hebben ze zich daardoor uh, laten verrassen. En het was een onbewaakte zone op meer uh, plaatsen trouwens vandaag nog aan zee. Want de strandredders, ja, dat zijn heel vaak studenten van de 82 uh, zwemzones aan de kust, waren er vandaag maar 26 waar er redders stonden. Want die studenten die hebben natuurlijk uh, nog examens. Dus het, het, ja, het, het is een samenloop van omstandigheden. Heel waarschijnlijk moet nog gekeken worden wat de oorzaak daarvan is. Ja, het onderzoek loopt nog, maar uh, dit zijn al de feiten die jij weet. Thijs, ook voor een jongetje van negen uit Brussel, uit Koekel. Berg zag het er heel lange tijd slecht uit. Hij ging met zijn familie in Oostende de koelte opzoeken, maar hij raakte vermist. Wat is daar juist gebeurd? Wel, vanmiddag is er ook drie uur lang gezocht naar een jongetje van negen uit Koekelberg bij Brussel. Dat was met de familie aan zee voor een dagje aan het strand en om wat te spelen in het water. Plots stelde de mama vast dat ze het jongetje niet meer zag. Ze heeft de redders gealarmeerd en meteen, of heel snel, is toch een grote zoekactie gehouden met ook de grote middelen, een helikopter bijvoorbeeld en reddingsboten. Ze zochten op het water, maar ook op het strand en op de dijk. Ze hebben ook een opsporingsbericht verstuurd via sociale media. En dat heeft net geholpen om dat jongetje terug te vinden, levend en wel. Ik stel voor dat we even luisteren naar een reactie van de hoofdredder van Oostende. Dat we de foto gedeeld hebben op sociale media, zijn ook alle politiezones het kind gaan zoeken. En het kind is eigenlijk terechtgekomen in Westende. Dus het kind Middelkerk in Westende, daar heeft de politie hem eigenlijk terug kunnen vinden. Dat is wel een eindje stappen van hier. Ja, ik denk dat het ongeveer een 10 kilometer is van hier tot in Westende. Dus dat kind heeft flink wat zitten lopen eigenlijk.
Ja, heeft er een lange wandeling op zitten, maar eind goed, al goed. Thijs, je bent voor ons een hele dag aan zee geweest. Er was heel wat drukte voorspeld. Ik zie achter jou behoorlijk wat mensen, maar is het nu ook zo druk geweest? Ja, dat blijkt toch wel als je kijkt naar de kustbarometer. Die gaat de drukte meten in de verschillende badplaatsen op basis van de gsm-signalen. En daar zag je toch wel vanmiddag dat het in vijf badplaatsen ook code oranje was. Wat heel druk betekent, onder meer in de pannen was dat zo. Maar ook hier in Oostende en in Blankenbergen. Volgens de waarnemend burgemeester van Oostende zouden hier vandaag meer dan 30.000 mensen naar Oostende gekomen zijn. En dat is eigenlijk te vergelijken met een heel drukke dag in de zomer. Dus het is wel duidelijk dat de mensen verkoeling zochten aan zee. En neem het van mij aan, je vond die wel hier aan zee, want het is hier ja, toch makkelijk 10 graden frisser dan in het oosten van het land bijvoorbeeld. En daarover hebben wij een reportage gemaakt. Jullie zien er wat kouwelijk uit. Ja, het is ook erg koud, maar wel leuk. Ja. Waarom komen jullie naar zee vandaag? Uh, om af te koelen, want het is bij ons toch wel heel erg warm. Wie afkoeling zoekt, vindt hij vandaag dus zeker aan zee. Het water is 16 graden warm en op het strand staat na de middag een forse zeebries. Gewoon niks doen nu. Ja, dus ik zei kijken. Hè. Ah, wel, ik dacht dat het ging veel warmer zijn. In binnenland is het denk ik veel warmer. Ja, het is redelijk koel, cool. het is limiet. Uit de wind en in de zon is het wel aangenaam op het strand. Mensen genieten ervan. Ideaal, hè? Ja. We hebben juist uh, iets versnellen voor het aperitief op het strand. Dus we gaan er zelf uh, iets leuk van maken. Beter hier dan in het binnenland? Ik denk dat wel. Hier is het iets uh, allez, minder, minder uh, warm en, en zalig. Zwemmen kan vandaag nog niet overal. Enkel waar de groene vlag wappert, staan al redders. Het gevaar zit uh, eigenlijk onder het water. De stroom en de wind staan momenteel uh, dezelfde richting. Dus uh, we letten vooral op de golfbrekers, dan de kindjes daar niet te dichtbij, want die kunnen, ja, die kunnen wel uh, pijn doen. Dat het druk zou worden aan zee was vanmorgen al snel duidelijk. De extra treinen naar de kust zaten goed vol met dagjesmensen. Ik ben in Hasselt vertrokken om half acht. Normaal gezien neem ik de trein van half negen. Ik had dat vorige keer gedaan, maar toen was het heel druk op de treinen. En wij hadden tegen hem gezegd, we gaan morgen vroeg opstaan en dan om half acht vertrekken we met de trein. Ja, Thijs. Veel volk is naar de zee gekomen, maar nu is die uittocht begonnen. Hoe verloopt die? Wel, net als vanmorgen heeft de NMBS ook vanavond negen extra treinen ingelegd. Vijf vanuit Oostende, vier vanuit Blankenbergen. En het blijkt toch dat de uittocht wat vroeger is verlopen of is begonnen dan op een uh, andere drukke zomerdag. Dat is al om vijf uur begonnen. Mensen ja, hebben zich waarschijnlijk wat laten verrassen door de wind die opkomt en de wat frissere temperaturen. Rond vijf uur is die begonnen, rond zes uur is het echt heel druk beginnen worden, zegt men bij de NMBS. De treinen die zitten vol. Soms zullen mensen, net als vanmorgen, misschien even moeten wachten omdat de trein vol zit en dan een volgende trein te nemen. Maar dat is vanmorgen zonder veel problemen verlopen en ze verwachten dat dat vanavond ook zo zal zijn. Oké, okay, dankjewel Thijs Sneering voor je verslag daar. We gaan meteen naar Frank de Bozer, want uiteraard veel mensen zijn naar de kust gegaan om die warme temperaturen te ontvluchten. Ja, hoe uitzonderlijk warm was het vandaag, Frank? Wel, we zijn in het binnenland zijn we richting 33 graden gegaan in het oosten van het land, iets meer in, in Diepenbeek. En Ukkel bijvoorbeeld had 32,6 graden, dus een absoluut dagrecord. Maar aan de kust, en je hebt het net gezien, was het inderdaad een heel stuk frisser met die heel strakke zeebries. Dus temperaturen daar ja, op dit ogenblik zo'n 17 graden op de pier in Zeebrugge. En het is die relatieve koelte die nu geleidelijk aan vanuit het noorden, het noordwesten land inwaarts waait. Dus ook in het binnenland in de provincie. West en nu ook Oost-Vlaanderen zitten ze op dit moment aan al een heerlijke 25 graden. Maar dus hier in het centrum van het land, op dit ogenblik in Ukkel, nog altijd een 33. Ja, zijn grote verschillen, Frank. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, uh, het is zo dat uh, met de zeebries, uh, die zeebries die ontstaat omdat uh, in het binnenland heb je die heel hoge temperaturen. Het zeewater is nog erg koud, dus warme lucht die stijgt en daardoor uh, zie je dat er boven land dat er te weinig lucht is en dan wordt er lucht vanuit de zee aangevoerd. En dat is dus die, die koude zeelucht die landinwaarts stroomt. Dat is samen met een scherpe scheidingslijn, uh, een, een front zoals we zeggen, dat uh, net op dit ogenblik boven de kust ligt en dat nu ook 
Kolen heet de kanaal landinwaarts schuift. En dat zorgt, dus, dat zorgt bijvoorbeeld van namiddag voor temperatuurverschillen tussen kust en binnenland van om en bij de 15 graden. Het is uh, iets dat misschien wel net vaker voorkomt bij het begin van de zomer. Ja, je zei het net al, Frank. Er zijn koelere temperaturen op komst. Ja, wat mogen we verwachten voor vanavond en ook voor morgen? Wel, uh, vannacht zie je geleidelijk aan die temperaturen dalen in Vlaanderen dan toch. Met tegen morgenochtend minima van 14 tot 16 graden. Dus dat zijn de betere slaapkamertemperaturen. In het zuiden van het land, daar blijft het ontiegelijk warm. Met in België Sloteringen morgenochtend nog altijd een 23 graden. En dan zien we morgen, tezamen met wat wolken en enkele buien, zien we de temperaturen in Vlaanderen terugvallen in het binnenland naar zo'n 21 graden. Maar in het uiterste zuiden blijft het nog eventjes heel erg warm met... Uh, 31, 32 graden. We moeten wachten, Hanne, tot maandag. Dan zijn we temperatuurgewijs allemaal gelijk voor de wet. Met opnieuw een aantal opklaringen en 21 graden. Oké, okay, dat is wat schappelijker, zal ik zeggen. Dank je wel, Frank de Bozeren. En niet alleen aan de kust was het druk. Ook bij de provinciale domeinen zochten honderden mensen verkoeling. Zoals hier in de Ster in Sint-Niklaas. Er waren al in de vroege namiddag zeer veel mensen en ook wachtrijen. En ook de Blaarmeerse in Gent moesten het domein afsluiten omdat er gewoon te veel volk was. En in Mechelen in de Nekker moest de politie vanavond zelfs even tussenkomen. Enkele heethoofden zouden hun woede bekoeld hebben op de frituur op het provinciale domein daar. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie daar nu is. Ja, en dan uh, die lode hitte. Daar hebben enkele honderden treinreizigers vier uur in moeten doorbrengen. Ze zaten vast in een trein in Bierbeek. Die was onderweg naar Luik, maar viel stil door een gebrek aan stroom. Met een andere locomotief kon het stijl terug naar Leuven gesleept worden. De oorzaak is volgens spoorwegbeheerder Infrabel een kortsluiting door een ooievaar. Jawel, het dier had een nest gemaakt in een mast. De treinreizigers kregen water en sommigen ook medische begeleiding. En ze konden uiteindelijk vanuit Leuven hun reis opnieuw verder zetten. Il faisait très chaud et à un moment, il y a la locomotive qui était censée être là et du coup, ils ont fermé toutes les portes et on a attendu je crois 50 minutes mais du coup sans air et là euh... après nous on est jeunes mais les vieux, ils avaient l'air de suffoquer. Des gens de la Croix-Rouge qui étaient là, qui demandaient, qui passaient régulièrement avec des médicaments mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont fait quelques crises d'angoisse, euh, claustrophobie etc. quoi. Hoe lang hebben de reizigers vastgezeten? Wel toch 3 4 uur op een op een plaats die moeilijk bereikbaar was ook uh, en ja, ze konden ook niet van de trein af, ook omwille van veiligheidsredenen, uh, mogen ze ook niet meer op de sporen. Uh, dat betekent dat we ze uh, op de trein hebben moeten houden met de deuren open en hebben ze telkens ook uh, water gekregen. En uiteindelijk zijn ze dan toch met een hulplocomotief naar uh, Leuven kunnen gesleept worden. En ook Zuid-Europa kreunt onder extreem warme temperaturen. Spanje beleeft de ergste hittegolf sinds 1950. Er is al bijna 25.000 hectare bos door branden vernield. En ook in Italië en Frankrijk sneuvelen de warmterekords. Sierra de Culebra in het noordwesten van Spanje tegen Portugal. Veertien dorpen zijn er al geëvacueerd voor felle bosbranden. Die hebben in de regio al 20.000 hectare platgelegd of 35.000 voetbalvelden. Ook elders in Spanje, zoals hier in Caudiel boven Valencia, raasde het vuur door het kurkdroge landschap. Kurkdroog, want Spanje beleeft zijn ergste hittegolf in 70 jaar tijd. Overal zoeken mensen beschutting. In het zuiden van Baskeland was het vanmorgen al bakken. De hitte is ook overgewaaid naar Frankrijk. Elf departementen in Code Rood, een record van 44 graden in Biarritz en zwetende toeristen in Parijs. Ja, so this is my first time in Paris and we're trying to cope with it, drinking lots of water, make sure we're wearing sunscreen, staying in the shade, but it's hot. Er is maar één oorzaak voor deze vroege hittegolf, zegt het Wereldmeteorologisch Instituut. As a result of climate change, heat waves are starting earlier. They're becoming more frequent and more severe because of concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, which are at record level. Voor Spanje en Frankrijk zit het ergste erop. Morgen trekt de hittegolf verder noordwaarts naar Zwitserland en Duitsland. 
Straks gaan we nog naar Zelen in Oost-Vlaanderen, waar vandaag Anke en Pieter getrouwd zijn. En elk bruidspaar hoopt natuurlijk op een mooie, warme dag. Maar een snikhete dag, dat is dan weer wat anders. Straks gaan we kijken hoe het huwelijk bij deze temperaturen verlopen is. Maar eerst politiek nieuws, want de topministers van de federale regering zijn het vlak voor dit journaal nog eens geraakt over een akkoord voor meer geld voor defensie. Premier De Croo wil eind deze maand op een NAVO-top dan ook kunnen beloven dat ons land tegen 2035 2% van zijn bruto binnenlands product zal uitgeven aan defensie. Nu zitten we daar nog ver onder. Maar binnen de regering waren vooral de Groenen daartegen. Maar er is nu dus toch een akkoord. Bart Verhulst, je hebt het allemaal voor ons gevolgd. Wat is er juist beslist? Wel, dat we gaan doen wat de NAVO al heel lang van ons vraagt. En dat is dat ons land zichzelf als doel stelt om tegen 2035 dus 2% van het bruto binnenlands product. En dat is heel simpel gezegd de waarde van de economie op één jaar. Om dat te gaan uh, investeren in defensie. Als doelstelling to aim in het Engels staat in de tekst. Er was nog wel wat discussie over hoe het precies zou moeten geformuleerd worden. Eén ding is wel zeker, het zal niet zomaar 2% BBP uh, voor de Defensie zijn. Er zijn voorwaarden aangekoppeld, een zestal. Om te beginnen, als we extra geld investeren in defensie, dan moet dat ook onze bedrijven ten goede komen. Met andere woorden, als we extra materiaal gaan kopen, dat gaan we dat niet zomaar in de Verenigde Staten gaan kopen, bijvoorbeeld. Ten tweede, het moet in een Europees kader gebeuren. Als wij beslissen om extra te investeren, verschillende andere NAVO-landen, buurlanden doen dat ook, ja, dan moet ervoor gezorgd worden dat dat systemen zijn, militaire systemen, die met elkaar kunnen praten en dat we niet 30 verschillende systemen gaan kopen. Ten derde, het moet ook ten dienste staan van de volledige samenleving. En dat gaat dan bijvoorbeeld over investeringen in cybersecurity, cyberveiligheid. Dat is een taak voor defensie, maar waar de hele samenleving kan van profiteren. Of bijvoorbeeld, vraag van de Groenen, eh, defensie moet ook meer ingeschakeld kunnen worden in het aanpakken van de gevolgen van natuurrampen, zoals we gezien hebben bij de overstromingen eh, vorig jaar. En daarnaast moet er ook meer geld gaan, zo is afgesproken, naar eh, ontwikkelingssamenwerking. Dus ja, 2% voor defensie, 2% bruto binnenlands product tegen 2035, maar niet zomaar. Oké, okay, inderdaad. Het geld wordt niet zomaar vrijgemaakt. Er zijn die voorwaarden, maar ja, andere vraag. Is dat geld er wel? Want we spreken dan wel over 2035. Maar kan ons land die extra investering voor defensie wel doen? Wel, zoals je zei, 2035, dat is over 13 jaar. Dat is nog niet nu meteen natuurlijk. Die investeringen moeten beginnen te lopen om dat geleidelijk aan op te bouwen richting de 2%. En dan is de vraag, is er geld? Ja, nee, eigenlijk niet, hè, want het gat in de begroting wordt al maar groter. Sommige instanties zeggen tegen 2024 gaan we aankijken tegen een tekort van maar liefst 5% van het bruto binnenlands product op onze begroting. Dus misschien kan je de vraag stellen, gaat premier De Croo dan aan de NAVO niet iets beloven wat er eigenlijk niet is, namelijk extra geld voor defensie. Dat geld zal sowieso wel gevonden moeten worden, bijvoorbeeld bij extra besparingen ergens anders, nieuwe of hogere belastingen, of ervoor zorgen natuurlijk dat er meer mensen aan het werk zijn en ook meer mensen bijdragen aan het systeem, waardoor er meer geld kan uitgegeven worden. Een ander punt van kritiek uh, zou kunnen zijn, ja, daarvoor hebben ze geld, maar er zijn ook zoveel andere noden in de samenleving. En daarom uh, is er ook gewerkt vanmiddag op de energie. Maatregelen. Er is beslist om die maatregelen die uh, nu gelden tot uh, september, en dan gaat het bijvoorbeeld over de lagere BTW op gas en elektriciteit, de lagere accijnzen op brandstof, om die te verlengen tot het einde van het jaar met ook een akkoord dat als het, of tegen het einde van het jaar de uh, energie- en brandstofprijzen nog altijd zo hoog zijn als nu, of nog altijd heel hoog zijn, dat ze ook nog eens kunnen verlengd worden tot maart volgend jaar. De details krijgen we zo meteen te horen, want om half acht is er nog persconferentie. Oké, okay, dankjewel Bart Verhulst. Ook dank om die persconferentie nog voor ons te volgen. De Nederlandse premier Rutte heeft zijn excuses aangeboden aan de Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bed. Want 27 jaar geleden werden de militairen naar Srebrenica gestuurd in Bosnië-Herzegovina. Maar ze waren te licht bewapend en konden niet verhinderen dat Bosnische Serviërs er 8000 moslimmannen vermoorden. De militairen hebben daarvoor onterecht zware kritiek gekregen, zo zegt Rutte.
Premier Rutte sprak op een plechtigheid die in het teken stond van erkenning en waardering. Bijna 27 jaar na dato zijn sommige woorden nog altijd niet uitgesproken. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutch Bij 3. Srebrenica, een moslim-enclave in Oost-Bosnië. Het lag in een zogenoemde veilige zone, maar werd in juli 1995 onder de voet gelopen door een Servische legermacht. Later bleek dat daarbij ongeveer 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. 350 Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bed bleken niet in staat om de genocide te stoppen. Bij thuiskomst kwam veel kritiek op hun gebrek aan daadkracht. Een onderzoek in 1995 bracht al aan het licht dat de Nederlandse militairen geen schuld trof. De overmacht was te groot en de Nederlandse eenheid stond er alleen voor. Luchtsteun werd te laat en te weinig gegeven. Nu, 27 jaar na de feiten, komen er ook formele excuses namens de Nederlandse regering. Met de grootst mogelijke waardering en respect voor de manier waarop Dutch Bed 3 onder moeilijke omstandigheden steeds heeft geprobeerd het goede te doen. Zelfs toen dat eigenlijk niet meer ging. In Shanghai, in China, is een dode gevallen bij een brand in een chemische fabriek. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen ook onder controle. Een grote zwarte rookpluim hing over de wijde omgeving. Shanghai is de economische hoofdstad van China. De industrie was net opnieuw beginnen te draaien na een wekenlange lockdown door corona. Veel protest was er de afgelopen dagen in Ecuador, in Zuid-Amerika en dat tegen de hoge brandstof- en voedselprijzen. Begin deze week blokkeerden inheemse groepen enkele wegen en intussen hebben zich ook studenten en arbeiders aangesloten. Het kwam tot hevige confrontaties, zoals hier in de hoofdstad Quito. De president heeft de noodtoestand afgekondigd. En door problemen met het bagagesysteem staan honderden koffers opeengestapeld op de luchthaven van Heathrow in Groot-Brittannië. Personeelstekort veroorzaakt chaos op de drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Heel wat reizigers zijn nu zonder bagage vertrokken en zullen waarschijnlijk twee dagen op hun koffers moeten wachten. En dan naar Frankrijk, want daar vindt morgen de tweede ronde van de parlementsverkiezingen plaats. En de partij van huidig president Emmanuel Macron hoopt op een absolute meerderheid om het beleid krachtdadig uit te voeren. Maar in de peilingen zit de grote linkse alliantie rond de radicale kopman Jean-Luc Mélenchon, de partij van Macron, op de hielen. Op pad met Clément Boon in Parijs, parlementskandidaat voor Ensemble, de partij van president Emmanuel Macron. Hij is 40 jaar en komt voor de eerste keer op. Si je veux m'engager en politique, et c'est pas une chose pour moi qui est secondaire ou qui est sale, c'est un bel engagement, qui est nouveau pour moi. Il est logique d'aller se confronter aux risques électoraux, aux élections elles-mêmes. Toch is Bo niet zomaar een kandidaat. Hij is ook de Franse staatssecretaris voor Europese zaken en een van Macron's vertrouwelingen. Maar als hij zondag niet wint, schrijft de traditie voor dat hij uit de Franse regering moet stappen. Il est un risque par nature, c'est ça aussi que je recherche dans cette bataille d'idées et de confrontation de projets. Et puis les électeurs décideront. President Emmanuel Macron maakt volgens de peilingen nog altijd kans op een absolute meerderheid in het parlement. Maar het wordt spannend en dat is vooral te wijten aan la nouvelle union populaire, ecologique et sociale, het linkse blok rond de radicale kopman Jean-Luc Mélenchon. Alleen als de opkomst voor de tweede ronde veel hoger ligt, maakt de linkse alliantie misschien kans om het Macron moeilijk te maken. Cette union donne une dynamique. La remobilisation des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ça ma priorité. Et chercher aussi ceux qui se sont abstenus parce qu'ils sont dégoûtés de la politique. President Macron en zijn kandidaten waarschuwen voor het radicale programma van Jean-Luc Mélenchon. Sur l'Europe, sur la lutte contre le communautarisme, sur la réforme économique, sur la laïcité, je pense qu'il y a des ambiguïtés, des dérives et même des lacunes graves ou des manquements graves chez Jean-Luc Mélenchon, chez sa candidate par conséquent. Et c'est ça que je combats. Morgenavond om 8 uur weet Frankrijk welke partij de lakens in het parlement zal uitdelen. Het is niet het schoonste van België, maar toch bijna. Hoezo niet het schoonste van België? Het is renaissance, ik vind dat wel mooi. Ik bedoel, van Adenaarden of van Leuven zelfs. We kunnen toch concurreren met Thijs. Bij 
bijna het mooiste stadhuis van België, zullen we zeggen. Dat, tenminste, dat vindt de kritische Antwerpenaar van zijn gerenoveerde stadhuis. Het Renaissance-gebouw, dat precies 467 jaar oud is, is na vier jaar restauratiewerken met een kostenplaatje van 33 miljoen euro feestelijk geopend. En vanaf maandag kan iedereen een kijkje gaan nemen. En wij mochten vandaag al binnen. Met een fanfare, vendelzwaaiers en confetti zwaaien de deuren van het Antwerpse stadhuis na vier jaar restauratiewerken eindelijk weer open. Dat wilden deze Antwerpenaren niet missen. Waarom? Het is maar één keer dat het stadhuis nog zoveel jaren wordt terug opgedaan. Hè? Oh, heel blij met hem, heel blij. Dat is een stad, hè? dat is van ons. Ik heb het bezocht dat, uh, voor de renovatie. Het was nodig. Hè? Het was echt nodig. Het zogenoemde schoonverdiep werd helemaal opgefrist en in zijn oude glorie hersteld. En om de benedenverdieping zijn de 16e-eeuwse gewelven weer te zien en kan het publiek binnenkort gewoon binnenwandelen. Het is historisch eigenlijk altijd een open huis geweest. De nissen waren vroeger neringen, dat werd verhuurd, dus men kon dan naar de winkel gaan. De Antwerpenaar moest hier binnenkomen en dat was verloren geraakt. En ook het gebouw was totaal niet uitgerust om bezoekers te ontvangen. Er was geen modern sanitair, het was beschamend. En dat is nu eigenlijk allemaal in orde gesteld. Dit verlicht verdiep was vroeger een donkere zolderverdieping. Nu werken de schepen hier met zicht op de Campanile. En ook in de oude raadzaal is een en ander veranderd. Maar vroeger zaten wij als schepen daar helemaal tegen de schouw en niemand keek naar ons. Vandaag kunnen ze ons niet missen, want wij zitten op de volle lengte van de vensters. En dus ze zijn nu wel verplicht om naar ons te kijken. Wie ook binnen wil komen kijken, is welkom vanaf maandag. Vandaag gaat het feest buiten voort. Ja, dat gaat niet. Het is Hallo. warm in het hele land, ook in de Ardennen. En Absoluut. toch is er daar gekoerst. Ja, ja. Inspanningen buiten werd ten, ten stelligste afgeraden, maar renners zijn veel gewend. Het was echt wel afzien in de verzengende hitte in en rond Durbuy. Maar toch hebben de renners van de koninginnen-etappe in de Ronde van België een spektakelstuk gemaakt. Quinten Hermans bleek op de slotklim op de muur van Durbuy de sterkste. Hij won de etappe. Voor de eindzegen wordt het morgen nog razend spannend tussen Tim Welles en de Zwitser Schmidt. Nog 90 kilometer en Entermarché versnelt in het peloton in dienst van kopman Quinten Hermans, negende in de stand op 48 seconden. Hermans raakt wat later alleen weg uit het peloton een wat uitzichtloze strijd op dit parcours en in deze warmte. Hij misrekent zich wat later in een afdaling en zo krijgt Hermans het gezelschap van onder andere ploegmaat Rota en van Tim Welles, nummer drie in de stand. Welles heeft kampenaards in steun. Welles zoekt verkoeling, het is nodig. Hij neemt virtueel de leiding, want Mets Pedersen zit verderop. De Deen kan slecht tegen de hitte en zal zijn blauwe leiderstrui verliezen, al gebeurt dat wel strijdend. Met zes gaan ze de diepe finale in. Twee koppeltjes, Welles en Kampenaerts, Hermans en Rota en de een zaten Dries de Bond en Mauro Schmidt. Bij de Bond lijkt het beste eraf na een hele dag in het front, maar kijk, even later is hij wel de eerste aanvaller. Tot drie keer toe probeert de bond het, maar hij raakt niet weg. En op de slotklim, de muur van Durbuy, is Hermans duidelijk de meest explosieve. De Zwitser Mauro Schmidt is tweede, wel eens derde. Schmidt is de nieuwe leider. Ik denk dat iedereen wel voor de dag op overwinning mag gaan. Ook, uh, het, is toch, uh, het is toch de ronde van België. En uh, ja, een dag overwinning is ook wel een mooi meegenomen. Ik zeg, morgen kan er altijd iets gebeuren, een valpartij of iets stom. En dan heb je toch altijd die overwinning al op zak. Ja, toch eerst even afkoelen. Dus. Het zat er al dagen aan te komen en nu is het officieel gemaakt. Antwerp heeft een opmerkelijke transfer afgerond in het voetbal. Die van de Nederlandse international Vincent Jansen. Hij komt over van het Mexicaanse Monterrey. Jansen is 28. De aanvaller voetbalde in het verleden ook al bij AZ, Tottenham en Fenerbahce. Jansen speelde al 18 keer voor het Nederlands elftal. Bij Antwerp vindt hij met technisch directeur Mark Overmars en met trainer Mark van Bommel twee van zijn landgenoten. Genoten terug. 
Rode Duivel, Axel Bitzel, is dan weer op weg naar Atletico Madrid. Dat melden onder andere onze collega's van de RTBF. Er ligt een contract voor één seizoen op hem te wachten met optie op nog een bijkomend jaar. Maandag zou Witzel in Madrid zijn medische tests afleggen. Hij is einde contract bij Dortmund en kreeg daar geen voorstel meer voor een verlengd verblijf. In het tennis geeft Naomi Osaka voor Fe voor Wimbledon. Het derde Grand Slam toernooi van het jaar, dat over negen dagen van start gaat. De voormalige nummer één van de wereld sukkelt al een tijdje met een Achillespees-blessure. Op Roland Garros ging Osaka er al in de eerste ronde uit. Sindsdien speelde de Japanse geen toernooien meer. Op de US Open Golf, een van de vier absolute toptoernooien in de golfsport, is Thomas Pieters opgerukt naar plaats 24. Dat is knap. Pieters speelde sterk op dag 2 van de US Open. Hij volgt nu op vijf slagen van een Amerikaans leidersduo, Morikawa en Damon. Beelden van onze Belgen in actie op de golfbaan in Brookline zijn er jammer genoeg niet. De aandacht gaat, en dat is logisch, naar degenen die strijden om de titel hier in de Country Club. En met nog twee dagen te gaan staan de Amerikanen Colin Morikawa en Joel Damon er het beste voor. Dat deze Damon mee bovenaan staat is opvallend. De Amerikaan van 34 staat pas 130ste op de wereldranglijst en twijfelde of hij zou deelnemen aan het kwalificatietoernooi voor deze US Open. Maar waar hij deze prestatie juist plaatst... Behind playing with Tiger, for sure. Behind winning, behind getting my tour card twice. Uh, I mean, it's up there. I mean, this is this is really cool, but it's really all for naught if you go lay an egg on the weekend. So, um, yes, it's cool. This is fun, but it'd be really fun if I was doing this again Saturday and Sunday. Op één slag van het leidersduo volgen onder meer de winnaar van de vorige editie, de Spanjaard John Rahm, en de Noord-Ier Rory McIlroy, die vorige week nog de Canadian Open won. Niet zo goed op dreef is Dustin Johnson, een van de spelers die deelneemt aan de omstreden Live Tour. Hij staat voorlopig pas 31ste. En deze willen we u niet onthouden. Cameron Young met een hole-in-one tot vreugde van de vele fans. Het levert hem wel niet veel op, de Amerikaan haalt de kut niet en is uitgeschakeld. Blijft toch altijd leuk, zo'n hole-in-one. Na twee geschrapte edities de voorbije jaren door corona is het Formule 1-circus nu toch weer neergestreken in Montreal in Canada. Tot grote vreugde van de meeste rijders, want ze houden wel van het snelle circuit daar. Deze bosmarmot komt er ook al eens graag. Toch maar oppassen bij het oversteken, want dat ging maar net goed. Voor Ferrari, hier met Sainz Junior, blijft het een moeilijk verhaal dit seizoen. Vooral zijn ploeggenoot Charles Leclerc wordt niet gespaard. De Monegasque viel in de vorige grote prijs uit door motorpech. Hij moet zondag al zeker tien plaatsen achteruit op de start grid, omdat zijn team moest sleutelen aan de motor. Leclerc begon sterk aan het seizoen, maar hij is intussen ver weggezakt in de WK-stand. Max Verstappen die lijkt nog altijd de dans in die WK-stand. Officiële kwalificatie rieten vanavond vanaf 10 uur. Hanne en de Grand Prix morgenavond pas. Morgenavond, dan kom jij met meer nieuws. Dank je wel. Edith de Maris. Het is altijd uh, proficiat en. Uh... Ik heb het overleefd. <laughs> ja, ja, of uh, niet aan het smelten. Ja, ja zoiets. zoiets ja. Dus het, is ja. altijd, het wordt ja. zo in één geheel eigenlijk altijd gecombineerd. <laughs> Maar ze zien er gelukkig uit, ja, die hitte. We konden er niet omheen vandaag. En voor de koppels die getrouwd zijn, is het extra puffen en blazen. Bruidsjurken en driedelige pakken bij 35 graden. Ja, comfortabel is het niet. Wij waren te gast op de receptie buiten de receptie van Anke en Pieter in Zelen. In Huivelde, een gehucht van zelen, vieren Anke en Pieter hun huwelijk in een prachtig, maar zeer heet buitenkader. Het is zelfs zo warm dat sommige kaarsen op tafel het al hebben opgegeven. We hadden op goed weer gehoopt natuurlijk, maar uh, we hadden ook altijd tegen iedereen gezegd om een kaars te doen branden voor het goede weer. <laughs> maar misschien net iets te veel kaarsjes ja, laten maar laat, laat, ons, laat ons wel het nog altijd een luxe probleem noemen. Ja, 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 ja. <laughs> dat we, we te mogen wa- zeker te, niet dat klagen. Warm is dus. Richard, Richard, dank je wel. Het is goed weer besteld. Hè, een beetje te veel, maar we gaan niet klagen. Ja. Merci, merci, ja. dank je wel. Ja, sorry, het kan plakken. Het kan plakken. Ja, ja, dank je wel. Ook de vader van de bruidegom krijgt het moeilijk. Gaat het nog? Nog even, nog even. We hebben genoeg... Uh, 
drank voorzien natuurlijk. Hè. Komt ook door. 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 Het is warm, hè. Het is warm. Maar beter dan koud of wind. Of... Het is bloedheet voor bruidspaar, familie en gasten, maar natuurlijk ook voor de harde werkers die het feest in goede banen leiden. Je zou medelijden krijgen met de man achter de barbecue. Vandaag staan we onder de bomen hier, gelijk dat je kunt zien. Ja, dat is, dat is een verlichting. De bomen doen veel, maar in het zonneke dan zou ik uh, ja, een zonneslag krijgen of zo, denk ik. Het wordt hier nog een warme, lange feestavond en nacht. En er zijn al strategieën om het lang vol te houden. Bij onze getuigen was er echt een, een plan van drinken van uh, alcoholwater, alcoholwater, alcoholwater om het uh, te kunnen blijven. Maar dat plan blijven. begint nu al een beetje te falen bij sommigen. <laughs> dat heb ik al uh, heel snel gemerkt. Dus, uh... Maar ja, je smeet het er direct uit, dus je moet blijven uh, of dat denkt hydrateren. Ja, of dat dan nu uh, <laughs> water is of iets anders. <laughs> maar het komt goed. Komt zeker goed. Sowieso, sowieso. Ja. Voor de kust tussen Blankenbergen en Zeebrugge zijn twee mannen verdronken. Daarmee begonnen we dit journaal. De twee polen bevonden zich in een onbewaakte zone. Nog niet alle reddingsposten waren bemand aan de kust. Overal was het er trouwens druk met zeer warme temperaturen en ook een nieuw dagrecord. En daarom zochten mensen afkoeling aan zee. Zo, bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een mooie avond met hopelijk ook wat verkoeling. Tot ziens. Het zou gaan om twee Poolse vrachtwagenchauffeurs, wordt gezegd, een dertiger en een veertiger. Die zouden met een groep vrienden in de duinen geweest zijn. Die hebben dan op een bepaald moment beslist om te gaan zwemmen in een onbewaakte zone waar ook heel weinig toeristen komen. Ja, vandaag was het een zeer gevaarlijke dag op het strand. Er stond veel stroming. De warme oproep om in de bewaakte zones te gaan zwemmen is niet overal gevolgd geweest. En uh, met de fatale gevolgen.